Hola amigos de voyalteatro.com, en esta ocasión nos encontramos en el estudio 323 en el marco del tercer encuentro de Teatro Caín y justo acabamos de presenciar una historia de amor en Berlín, trabajo de los anfitriones Teatro Inverso. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muy contentos. Bien, gracias. Platíquenos qué es, de qué se trata eh, una historia de amor en Berlín. Eh, pues se trata de un actor que eh, conoce a una, una cantante se desarrollan una relación y mientras tanto también este actor está viviendo este, pues la enfermedad y muerte de su padre. Entonces, ¿cómo él vive estas dos experiencias? El amor y la muerte. Cuéntenos un poquito sobre el proceso de creación. Bueno, tuvimos un proceso un tanto eh, práctico, express, se podría decir. Trabajamos un mes aproximadamente con el montaje. Este, previamente ya habíamos leído el texto, Paloma y yo. Habíamos trabajado un poquito como en eso de la lectura y bueno, ya entramos de lleno a trabajar con Manuel directamente al trazo y a trabajar en las convenciones que, que fue ahí un poquito el trabajo, digo, pero lo disfrutamos mucho porque pues es un juego, ¿no? Prácticamente con esto de las convenciones que manejamos aquí. Y díganos cómo ha sido la experiencia de este encuentro de teatro, Caín, para ustedes. Bueno, pues este, primero que nada estamos probando la obra. Este, en otro espacio, ¿no? la habíamos manejado en Casa Inverso, que es un espacio más íntimo, entonces el trabajo aquí, eh, independientemente pues, de, de, pues, de lo que pensamos como actores en, dentro del festival, era probar esa parte, ¿no? de trabajarla, a ver si funcionaba, cómo nos sentíamos nosotros. Dentro del festival, eh, en lo personal yo no había tenido la la oportunidad de, haber, de participar en, en ediciones anteriores, las otras dos, como espectador sí, pero como, como actor no, este Paloma, no sé. Sí, no, también es la primera vez que participo y bueno, aparte de, de participar también es muy enriquecedor pues ver las propuestas y, y los trabajos de otros compañeros, este, pues tanto los de aquí como los de otras partes de la República. Ok, y díganos si van a tener temporada próximamente o cómo nos vamos a poder dar cuenta para ver su trabajo. Pues estamos este, viendo moverla a, a otros lugares este, y probablemente pues dentro de unos mesecitos más, en noviembre, diciembre, vamos a tener una temporada. Ok, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Bueno amigos de voyalteatro.com, seguiremos con la cobertura de este encuentro y los trabajos que se tienen preparados para todo el público. Toda la cartelera de espectáculos en un solo lugar, voyalteatro.com. Hasta la próxima.